tử tù may mắn nhất Việt Nam tử hình hai lần không chết cuối cùng được thả tự do. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử Giang Hồ người nổi tiếng. Lê Bá Mai có lẽ là một trong những người may mắn nhất thế gian này bởi trong kỳ án vườn mít, dù hai lần bị tuyên án tử hình với tội phạm tay đình, nhưng sau hai phiên tòa xét xử sơ thẩm, Mai đã được trả tự do. Chi tiết vụ việc ra sao? Hãy cùng PKT tìm hiểu trong video dưới đây. Nhiều luật sư cho biết, một trong những vụ án mà phán quyết của các cấp xét xử khiến cả bị hại lẫn bị cáo đều phải thấp thỏm bất ngờ chính là kỳ án vườn mít Lê Bá Mai. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch của tử tù may mắn. Tên thật Lê Bá Mai, sinh năm 1982, quê quán Thanh Hóa. Anh từng bị tuyên án tử hình hai lần về các tội danh. Lê Bá Mai có lẽ là một trong những người may mắn nhất Việt Nam bởi dù hai lần bị tuyên án tử hình, nhưng cuối cùng sau gần 7 năm bị bắt từ ngày 16 tháng 11 năm 2004 tới ngày xét xử là ngày 24 tháng 5 năm 2011, Mai đã được tuyên trắng án. Chắc ai có tính lạc quan nhất cũng không thể nghĩ đến một cái kết có hậu như vậy. Trước khi gặp Mai, một người chết đi sống lại bị tuyên án tử hình đến hai lần mà cuối cùng vẫn vô tội thì chắc Mai sẽ có rất nhiều điều để nói, để chia sẻ, bộc lộ cho thỏa nỗi lòng. Nhưng điều không ai ngờ Mai lại là người khá ít nói, chỉ trả lời rất ngắn và có phần không rõ ràng khi được hỏi. Nhưng điều đáng nói là dường như Mai đã sớm lấy lại được tinh thần không thấy có biểu hiện của một người vừa trải qua một cơn sóng gió. Vào giữa tháng 11 năm 2004, tại trang trại của ông Dương Bá Tuân ở ấp 2 xã An Khương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, đã phát hiện đại thể của bé gái Thị Út, sinh năm 1993, bị sát hại dã man. Cơ quan công an xác định Út đã bị cướp, đoạt và bị sát hại. Theo cáo trạng, vào ngày 12 tháng 11 năm 2004, Lê Bá Mai được một người dân thuê đi giải phân bón trồng mì tại một trang trại ở huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Lúc làm việc, Mai thấy hai cháu gái là Thị Út và Thị Hằng đang mót củ mì ở gần đó. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, sau khi làm việc xong, Mai về tròi lấy xe máy chạy đến rồi út vào khu vực vườn mít cách đó khoảng 1,5 km. Tại đây, Mai rủ út làm bậy nhưng bị cháu bé này kháng cự và dọa sẽ mách cha mẹ mình về việc này. Lo sợ vụ việc bị vỡ lở, Mai đã dùng tay phải tác động vào gáy làm út ngất xỉu. Tiếp đó, Mai thực hiện hành vi xấu xa với Út rồi dùng chính quần của Út để tác động lên cổ nạn nhân đến tắt thở. Sau việc, Mai đặt đại thể Út dưới một gốc mít cách hiện trường khoảng 3,5 mét. Tại cơ quan điều tra, nhân chứng Thị Hằng, sinh năm 1995, khai khoảng 9 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2004, thấy người thanh niên mặc áo xanh đội nón đi xe máy màu xanh chở Út đi. Tuy nhiên sau đó, Hằng khai rõ người thanh niên là Lê Bá Mai. Qua quá trình điều tra và lời khai của Thị Hằng ngày 18 tháng 11 năm 2001, công an đã đến nhà Mai để khám xét thu giữ đồ vật tài sản ở khắp nơi. Nhưng không có bình đá màu đỏ và bình xịt màu xanh như lời khai của Thị Hằng, nên chỉ thu giữ được nón quần áo của Mai. Trả lời hội đồng xét xử nhân chứng Hằng người đi mót củ sắn cùng với út vào thời điểm xảy ra vụ án đã khai. Lúc đó khoảng 9 đến 10 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2004, Hằng nhìn thấy Mai đi xe máy màu xanh đen chở Út đi cùng. Mai đội nón lá trên xe máy có bình nước đá màu đỏ và bình xịt màu xanh. Thấy Út đi qua, Hằng lấy xe đạp chạy theo nhưng không kịp nên khi tới cây cầu ván bắc qua mương thì quay về báo với gia đình. Biết người chở Út là Mai vì theo lời Hằng là do ở gần tròi nơi Mai ở nên biết nhưng không thân với bị cáo. Ngày 16 tháng 3 năm 2005, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm tuyên phạt Mai tử hình sau khi Mai gửi đơn kêu oan đến tranh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ngày 12 tháng 12 năm 2006, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc thẩm đánh giá cấp sơ thẩm và phúc thẩm kết tội Mai là chưa có căn cứ vững chắc, yêu cầu làm rõ một số vấn đề. Ngày 5 tháng 2 năm 2007, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm hủy cả hai bản án để điều tra lại. Ngày 18 tháng 5 năm 2011, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm lần 2 tuyên mai không phạm tội và trả tự do ngay tại tòa. Sau đó vào ngày 18 tháng 5 năm 2012, mai bị bắt giam lại. Ngày 5 tháng 1 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã xử sơ thẩm lần 3 tuyên phạt mai tù trung thân. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp kháng nghị 
yêu cầu tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử bị cáo tử hình. Mai tiếp tục kêu oan, ngày 30 tháng 8 năm 2013, tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh bác kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân cũng như kháng cáo kêu oan của Mai giữ nguyên mức án tù trung thân và tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, do không đủ chứng cứ và có nhiều tình tiết vẫn chưa rõ ràng nên trải qua gần 7 năm với nhiều phiên xử ở nhiều cấp độ khác nhau, vụ án Lê Bá Mai đã thu hút sự chú ý của dư luận vì tính chất đặc biệt phức tạp và kéo dài của vụ án này. Tuy vậy, sẽ thấy những lời khai của bị cáo, lời buộc tội của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước có nhiều mâu thuẫn. Khi tới ngày 24 tháng 5 năm 2011, Hội đồng xét xử do thẩm phán Hoàng Anh Dũng làm chủ tọa phiên tòa cho rằng không có đủ cơ sở cũng như chứng cứ để buộc tội Lê Bá Mai, vì vậy đã tuyên trả tự do cho Mai ngay tại tòa. Điều đã nói ở phiên xét xử sơ thẩm lần 1 vào ngày 16 tháng 3 năm 2005, Mai lại nhận tội với một suy nghĩ khá ngây ngô, chỉ vì em không biết tội đó là tử hình và thật sự không biết tử hình là gì. Cứ đơn giản nghĩ mình không làm thì không có tội vậy thôi. Mai nói rất rõng rạc, em khẳng định 100% là em không làm chuyện phạm tội đó. Có lẽ cho đến bây giờ thì hầu như ai cũng tin em không phạm tội tài đình đó. Mà nếu có thì kết cục có thể đã đổi lấy bằng mạng sống của chính em. Từ Thanh Hóa, một mình Mai với trình độ lớp 5 trên 12 khoác túi sách vào Nam là kiếm việc làm. Mai bảo hồi đó em suy nghĩ rằng mình không có trình độ nên đã đi tìm những vùng xa xôi một chút là những công việc như làm dẫy thợ hồ. Năm 2001, Mai mới xin vào làm cho trang trại của ông Tuân. Trong những ngày cơ cực của Mai, ông Tuân là người hết lòng hết sức tốn công nhất để giúp Mai trong hành trình chứng minh mình vô tội. Dù ông vẫn có công việc và nhất là một gia đình chu toàn, vợ ông làm giáo viên dạy nhạc và ba người con, con gái lớn đang học đại học năm thứ nhất, hai cậu con trai thì một cháu năm nay lên lớp 10, cháu còn lại lên lớp 3. Không ít ai thắc mắc vì sao một ông chủ chẳng có quan hệ ruột thịt gì với một người làm công, lại sẵn lòng giúp đỡ như vậy. Ông chủ nói, trước hết Mai là công nhân của tôi, hơn nữa nó lại là công nhân tôi rất thương, vì nó có bản tính chân chất thật thà, chăm chỉ, không biết đòi hỏi cho bản thân. Khi nó bị bắt, tôi biết và dám khẳng định là nó bị oan 100%. Cho nên từ đó như là trách nhiệm của tôi. Tôi hiểu biết hơn và có điều kiện hơn. Tôi đã đi tìm đủ mọi cách, bằng mọi khả năng để giúp nó. Trong khoảng thời gian 7 năm như vậy, có nhiều người đã khuyên tôi bỏ đi đừng tham gia vào vụ án này nữa. Nhưng tôi lại có được những động lực khác. Như vợ tôi đã an ủi khuyên nhủ tôi rằng nếu cứu được thằng Mai thì cũng sẵn sàng bán hết tất cả tài sản để cứu nó. Nhân chứng mới, vụ án vườn mít Nhớ lại vụ án sát hại người cưỡng đoạt mà Mai bị hàm oan, bà Thảo cho biết tối ngày 15 tháng 11 năm 2004, khi đi ngang qua nhà điều cần bố của thị Hằng, người cùng đi mót sắn với thị Út, bà Hảo nghe đám đông nói với nhau bằng tiếng dân tộc. Ngày Mai đổ hết tội cho thằng Mai, có như vậy mới đuổi được thằng Tuân chủ vườn mít thuê Mai làm thuê ra khỏi mảnh đất này, vì ông Tuân là người chiếm đất của dân tộc. Khi đó bà Hảo nghĩ chắc họ đổ cho Mai xịt thuốc cỏ để châu ăn chết gì đó. Bà Cúc định nắn lại nghe thêm nhưng con chó nhà hàng xóm sủa dữ quá nên đã ra về. Sau khi Lê Bá Mai bị bắt giam, bà Hảo gặp N và hỏi tại sao cháu lại đổ tội cho Lê Bá Mai. Thì N trả lời, mợ hỏi công an sinh ấy. Lần thứ hai khi bà Hảo hỏi N đã quỳ xuống chân bà van xin. Cháu lệ mợ, nếu con nói ra việc này thì cả nhà con sẽ bị sát hại. Những lần nói chuyện này bà Hảo đã ghi âm lại Thế nhưng sau đó máy ghi âm và hai cuộn băng của bà Hảo đã bị mất cắp một cách khó hiểu Từ những thông tin thu thập được, Linh Tính Mách bảo bà Hảo rằng Mai đã bị người khác đổ tội Nên bà đã cung cấp thông tin cho gia đình Mai kêu oan Ngoài ra trong một số lần làm việc với cơ quan chức năng Bà cũng nói sẵn sàng đứng ra làm chứng Chứng minh Mai không phải là hung thủ sát hại thị út Thế nhưng lý do bà bật máy ghi âm nên cán bộ điều tra khi đó không làm việc với bà nữa mà cho về. Theo lời bà Hảo, từ sau khi gửi đơn và liên tục nhận được những cuộc điện thoại từ một số máy lạ gọi đến đe dọa để bà từ bỏ ý định đứng ra làm chứng và cấm được hé răng trong kỳ án vườn mít. Lo sợ xảy ra chuyện xấu với bản thân, cuối tháng 8 năm 2014, bà Hảo quay trở về quê Bắc Giang tạm lánh một thời gian. Sau khi nhận được đơn của bà Hảo và được mời ra tòa làm chứng, tại đây bà Hảo đã trình bày toàn bộ nội dung vụ việc theo yêu cầu của tổ công tác. Dù thế nào thì Lê Bá Mai cũng đã được trả tự do. Mai cười rất tươi chia sẻ, 
Khi được tuyên trắng án, em thấy thực sự đây là nỗi vui mừng lớn nhất trong cuộc đời của em. Em xin cảm ơn hội đồng xét xử, các cơ quan báo chí hay vị luật sư và nhiều người khác đã theo dõi vụ án, giúp đỡ bảo chữa cho em trong vòng gần 7 năm qua để cứu cuộc đời của em. Đây như là lần thứ hai em được sinh ra trong cuộc đời. Mai còn cho biết thêm, hôm em được tuyên trắng án, sau đó về trang trại của ông Tuân nơi em làm công ở đây. Buổi tối ở đó dù ở cùng những người thân yêu nhất của mình, nhưng Mai thấy rất khó ngủ, nằm mãi không ngủ được vì sung sướng vui mừng. Sáng hôm sau em được ông Tuân trở lên thành phố để cảm ơn một số cá nhân đơn vị. Ngồi trên xe quan sát và lúc xuống xe, và những nơi mà em chưa từng đến, em bảo ra ngoài thấy cuộc sống bây giờ khác nhiều quá. Vụ hàm oan của Mai đã khép lại, thế nhưng vụ án này vẫn chưa thể kết thúc khi hung thủ thật sự vẫn còn đang nhẩn nhơ như ở ngoài vòng pháp luật mà chưa nhận được sự trừng trị đích đáng của luật pháp. Vâng thưa quý vị và các bạn, vụ án vẫn chưa thực sự khép lại. Và chân dung của kẻ thủ phạm vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Tuy nhiên, cũng rất may mắn khi đã giải được nỗi hàm oan cho Mai, dù có đôi chút muộn màng. Có lẽ sự kỳ lạ của bản án này sẽ gây ra không ít bức bối cho nhiều người và cảm thấy bất công đối với những người bị hàm oan. Thế nhưng chúng ta cũng không khỏi cảm thấy ấm lòng trước tình người và niềm tin của những người không quản ngại gian khổ để minh oan cho một đối tượng không phải là máu mủ ruột già của mình. Qua đây chúng tôi cũng mong rằng công lý sẽ luôn được thực thi đối với những kẻ phạm tội. Các bạn còn muốn PKT làm về nhân vật nào? Hãy để lại comment ở phía dưới cho PKT được biết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.